Once again, good morning po sa inyo lahat mga kasambahay Linteres. Kasama nga natin ang ating uh, espesyalista, isang endocrinologist po, si Dr. Rochelle Cauton. Tama ba? Tama ho. Cauton <laughs> Valera. O, di ba? Ayan, at pag-usapan po. Siya po ay member ng Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Consultant po siya sa Medical City at sa UERM. Para dun sa mga magnanais kumonsulta sa inyo after our topic, dyan po siya pwede matagpuan. Pero balikan nga natin yung ating topic kasi Diabetes Awareness Week po ngayon mga kasambahay. At may komplikasyon pala na diabetes sa isang babae na buntis, doctor? Well, kung posible po yun, kasi pag buntis po ang isang babae, mm -hmm. uh, may mga changes po kasi syempre sa hormones po natin, okay. no? And yung mga changes po na yun sa hormones ay uh, usually ang epekto po nun ay generally nagpapataas po ng blood sugar. Mm -hmm. Kapag normal po ang pregnancy, uh, napana napapanatiling normal pa rin yung level ng sugar. Ngunit, kung medyo may problema na talaga tayo sa sugar to start with, mm -hmm. or nasa lahi po natin, yung mga hormonal changes po na yun, nag- uh, Uh, nag-result sa pagtaas ng blood sugar na tinatawag natin na gestational diabetes, meaning uh, diabetes na nadedetect during pregnancy. Okay, so all that all those times na hindi sila break, pregnant, wala silang uh, manifestation of diabetes? Maari pong ganun, okay. pero siguro meron na sila sa lahi or nasa genes na po nila na ganun, mm -hmm. at nung naging pregnant po sila, the changes in the hormones, di ba syempre nagbabago po yung mga hormones natin mm -hmm. during pregnancy, those changes in the hormones cause your sugar to go up at hindi na kukontrol ng katawan nila yung sugar, dire-diretsyon tumataas yung sugar. Mm -hmm. If they're truly gestational diabetics, mm -hmm. after, after they give birth, mm -hmm. maaaring mag-normalize ulit yung sugar nila. Okay. Pero yung iba, dun lang talaga natutuklasan, tas dire-diretsyon na pong nagkaka-diabetes. Okay, naririnig natin, di ba, doctor, talaga pong napakarami ng komplikasyon po ng diabetes. At marami yung mga tao dyan na mamatay sa complications ng diabetes. Pag-aralan naman natin ngayong umaga, ano po ba ang maaaring maidulot nito dun sa nanay na nagkaroon ng diabetes? It is at the same time po doon sa baby yung dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Okay. Um, kung ang isang nanay ay may gestational diabetes mm -hmm. sa, ayon sa pag-aaral, no, uh, mas mataas po yung risk nila na magkaroon ng hypertension or pagtaas ng blood pressure nila habang buntis sila. Okay. Yun. At kung sakaling, let's say, may diabetes na sila bago pa sila nagbuntis, mm -hmm. um, kung nga may mga komplikasyon na sila tulad sa mata na tinatawag na retinopathy or komplikasyon sa kidneys na tinatawag na nephropathy, kung nagkataon na itong diabetic mother ay eh, nabuntis, mm -hmm. uh, may propensity po or tendency na lumala yung komplikasyon sa mata or mm -hmm. sa kidneys. Oh. Doon sa baby naman po, uh, ang maaring maging komplikasyon, no? Kung hindi kontrolado ang diabetes during the pregnancy, yung baby ay masyadong lumalaki. Mm -mm. No? So, kasi syempre po, mataas po yung asukal, tumataba yung bata sa loob. Mm -mm. Pag uh, masyadong malaki po yung bata, may posibilidad po na masesarian yung nanay, mm -mm. no? Or kung ipipilit na ilalabas the normal or natural way, maaring magka-birth trauma or accidents during the delivery kasi nga masyadong malaki yung bata. Mm -mm. Uh, furthermore, kung poorly controlled talaga yung sugar, uh, unfortunately, it's possible, especially pag first or second trimester, mm -mm. na magkaroon ng congenital anomalies din, syempre, yung bata. Okay. At, uh, um, Siyempre gusto malaman natin, ano, lalong-lalo na nung mga magbubuntis pa lang or buntis na, yung mga signs and symptoms, yung mga symptoms po na pwede ipakita ng katawan na nagsasabing, oy may diabetes ka, alagaan mo sarili mo kasi baka pati yung anak mo maapektuhan. Okay, kung before the pregnancy, yes, uh, one, alam na ba natin kung may diabetes yung mom? So, mm -hmm. Kasi kung alam natin na may diabetes na po yung mother, it's very important to control your sugar at least six months bago natin balak magbuntis para mm -hmm. malesen po yung abnormality doon sa babies natin. No? Um, kung hindi natin alam na tayo may diabetes, unfortunately, during pregnancy, mga symptoms po usual ng diabetes is yung ihi ng ihi, mm -hmm. laging uhaw. Kanya lang, unfortunately, pag buntis tayo, ihi rin talaga tayo ng ihi. Mm -hmm. So, the best thing to do really would be to do a simple blood test. Mm -hmm. So, lahat ng mga mommies, kaya kailangan mag-undergo ng ganyan. On... Kailan pinaka the best magpa-check ng dugo ang mga nanay? Okay. Mm -hmm. um, kung high risk yung nanay or malaki yung chance na magkaroon ng diabetes, ano ba yung mga yun? Uh, may history na in the past na may gestational diabetes mm -hmm. during a previous pregnancy. 
may problema na po or borderline or pre-diabetic na tayo bago pa tayo nagbuntis. Mm -hmm. Sa pamilya po natin, meron tayong first degree relative na may diabetes. Um, kung tayo ay mabigat, ang timbang, overweight or uber, uh, obese, mm -mm. Uh, malaki po yung chance na magkaroon tayo ng diabetes. In which case, mm -mm. during your first visit to your doctor mm -mm. when you're pregnant, dapat na-check na po tayo. Mm -mm. Pero kung wala po tayong risk factors yung mga binanggit ko, mm -hmm. pwede pong magpa-test during the 24th to the 28th week of the pregnancy. Okay. Uh, isa pa rin nakakatakot, Dok, no, sa mga taong may diabetes, yung pong mga gamot na iniinom po nila, may iba pa nag injection pa ng insulin, yes. which is really scary pagka ikaw po ay buntis. Kasi ba diba, sabi nga nila, pagka buntis ka daw po, ay dapat iniiwasan mo yung mga pag-inom ng gamot. Mm -hmm. How do you treat them now? Once diagnosed sila, nanay na may diabetes, as may baby, paano nyo po sila ginagamot? Yeah. Okay, first of all, of course, yung lifestyle natin, no? mm -hmm. yung iniiwasan yung mga matatamis, yung diet po natin, dapat binabantayan. That's the number one. Mm -hmm. Number two, uh, the safest drug to give during pregnancy for diabetes would be... Uh, Unfortunately, it's insulin, no? Kasi mga tablets, although there are studies that there are certain tablets that we can still give during pregnancy, uh, for me, the safest would still be your insulin. Okay. So, ayan po. At huwag basta inom ng inom ng gamot, ano, Dok? Yes. Pagka buntis na ganyan. At uh, syempre, bago tayo maubusan ng oras, Dok, uh, Awareness Week ngayon ng diabetes, of course, we'll ask you about your programs. But uh, lastly, yung uh, message niyo po sa ating mga kababayan para po mas maiwasan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Pwede mong maiwasan niya na isa na, yung pagkakaroon um, ng diabetes na pwede yung naman nabuntis. Ma, pwede naman maiwasan. Basically, you have to live a healthy lifestyle. Mm -hmm. Ingatan yung kinakain natin. Mag-exercise po tayo and to maintain appropriate weight. Uh, yun lang naman. Okay. Ouch! Yan, di ba? <laughs> Parang, di naman ako na dapat healthy lifestyle, mga kasambahay. And uh, this week is Diabetes Awareness Week. Ano po ang mga programs na inahanda nyo po para sa ating mga kababayan when it comes to diabetes? Alam mo, para ng parami po may diabetes. Yes, that's no? right. So basically, in various hospitals and centers we have uh, screening tests for diabetes so we have that and there are of course uh, education seminars that we also hold so you can visit your uh, local hospitals and clinics mm -hmm. and uh, to ask them what their specific activities are. Meron ba tayong mga libring screening tests, Doctor? Uh, depende po sa mga hospital, depende rin po sa schedule nila but yes, there are usually uh, finger prick lang po ito, no? Uh, lalagyan lang po ng alcohol, tapos ipiprick uh, walang aray halos, no? Ako si Atty. Renshaw. Okay, okay, buti na lang hindi Ako hindi ko alam eh. Mm -hmm. I've never have had myself tested Checked. sa sugar or blood mm -hmm. type or blood test in yeah. So, sana tayo mga host one yeah. time uh, uh -oh. para malaman nila na hindi masakit. Ang tanong ba, ready ka magpa-prick? <laughs> Ay, hindi po, hindi po talaga masakit. I promise, hindi oh, siya masakit. Hindi masakit. Oh, hindi It's a very small lang. prick. Kaya lang, syempre, hindi po yung definite natin. Mas maganda po sana yung blood fasting yun. blood sugar ah, talaga. Okay. Pero pang screen po, maganda po. No? Simple. Uh, of course, pwede natin makita si Dr. Sada, Medical City and sa UERM. Thank you Thank once you. again, Dr. Rochelle Houghton. Valera siya pang ating guest na endocrinologist kayo umaga. Salamat po na marami.